আসসালামু আলাইকুম एवरीवन এনার্জি কনভারশন 1 এর আপনাদের মিড টার্মের পরে আজকে ফার্স্ট ক্লাস রাইট আচ্ছা মিড টার্মের পর্যন্ত হচ্ছে আপনাদের এই কোর্সটা নিতেন মাগরু স্যার তো স্যার যেহেতু এখন স্টাডি লিভে আছেন এই কোর্সটা এখন থেকে আমি কন্ডাক্ট করব ইনশাআল্লাহ সো প্রথমত আপনাদের থেকে আমার কিছু ইনফরমেশন জানার আছে যে আপনাদের মিড টার্মের আগ পর্যন্ত কোন কোন টপিক কভার করা হয়েছে আমি একটু বলে যাচ্ছি আমার সাথে আপনারা মিলায় দেখেন যে টপিকগুলো আপনাদের পড়ানো শেষ কিনা নর্মালি আমরা যেই প্যাটার্ন ফলো করে আগাই ওই প্যাটার্ন ওয়াইজে আমি আপনাদেরকে স্লাইডগুলো ওয়ান বাই ওয়ান দেখাচ্ছি যদি কোনো কিছু দেখেন যে না পড়ানো হয় না এটা আমাকে একটু জাস্ট বলবেন আচ্ছা এইটার মধ্যে হচ্ছে এটা আমাদের একদম ফার্স্ট বেসিক ইন্ট্রোডাকটরি ক্লাস ম্যাগনেটিক সার্কিট বা হচ্ছে ম্যাগনোটোমেটিক ফোর্স সম্পর্কে আপনাদেরকে ইন ডিটেলস রিল্যাকটেন্স ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এগুলো সম্পর্কে জাস্ট আইডিয়া দেওয়ার কথা দেন বিএইচ কার্ভ বিএইচ কার্ভ হয়েছে ফাইন ম্যাগনেটিক হিস্টোরাইসিস অ্যান্ড হিস্টোরাইসিস লস ডান ওকে তাহলে আমাদের এই স্লাইডটা শেষ দেন হলো ইন্ট্রোডাকশন টু ট্রান্সফর্মার তো ইন্ট্রোডাকশন টু ট্রান্সফর্মারের আপনাদের যেই জিনিসগুলো কভার করার কথা ওইটা হলো ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর্মার কনস্ট্রাকশন টাইপস অফ ট্রান্সফর্মার ইএমএফ ইকুয়েশন আর হচ্ছে ভোল্টেজ ট্রান্সফরমেশন রেশিও তো এইগুলো সব কিছুই পড়ানো হয়েছে কিনা আমি জাস্ট একবার একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে যাই কো টাইপ শেল টাইপ এগুলো সম্পর্কে ইনসুলেশন ওকে ট্রান্সফর্মার অয়েল আপনাদের কি কি কুলিং সিস্টেমও পড়ানো শেষ ট্যাপ চেঞ্জার আচ্ছা সার্ট তো তাহলে অনেক কিছুই পড়াই ফেলছেন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট অফ ট্রান্সফর্মার কি হয়েছে আইডিয়াল ট্রান্সফর্মার কনসেপ্ট দেন হচ্ছে ট্রান্সফর্মার অন নো লোড কন্ডিশন নো লোড ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট ট্রান্সফর্মার উইথ রেজিস্টেন্স অন লিকেজ রিয়াক্টেন্স আচ্ছা আপনাদের এখানে তার মানে যেহেতু এই ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটের গুলো পড়ানো শেষ সুতরাং হচ্ছে এই হাই টেনশন সাইড বা লো সাইডে দ্যাট মিনস হলো প্রাইমারি বা সেকেন্ডারিতে কনভার্সন যেগুলো এগুলো আপনারা জানেন তাই না সো মোরালেস ট্রান্সফর্মারটা কি টোটালি কমপ্লিট আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে ট্রান্সফর্মার টেস্টিং এর একটা টপিক আছে এটা পড়ানো হয় নাই তাহলে আপনাদের বেসিক্যালি ট্রান্সফর্মার টেস্ট অ্যান্ড থ্রি ফেজ ট্রান্সফর্মারের এই টাইপের জিনিসগুলো থেকে পড়ানো স্টার্ট করতে হবে এই তো সো এখান থেকে আপনাদের সার্কিট কনস্ট্যান্ট অর প্যারামিটার এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেশন ভোল্টেজ রেগুলেশন ক্যালকুলেশন এইগুলো আর কি জানা থাকা লাগবে তো আপনাদের কি কোনো প্রেজেন্টেশন ক্লাস টেস্ট এগুলো হয়েছে আচ্ছা প্রেজেন্টেশন বা ক্লাস টেস্ট এগুলো হয় নাই তাহলে যেহেতু আমি এই টপিক মানে এই কোর্সটা এখন থেকে নিচ্ছি তো কিছু হচ্ছে আপনাদেরকে আইডিয়া দিয়ে রাখি আমাদের প্রত্যেক কোর্সের দুইটা করে প্রেজেন্টেশন নিতে হবে ঠিক আছে তো প্রেজেন্টেশনটা নর্মালি আমাদের আগে যে সিস্টেম ছিল অন ক্যাম্পাস দেওয়া হতো বাট এখন থেকে হচ্ছে আপনাদের প্রেজেন্টেশনটা আর ক্যাম্পাসে দিতে হবে না ওইটা আপনারা বাসায় বসে কিংবা যারা জব করেন অফিসে যেখানো জায়গা থেকে আপনারা রেডি করতে পারবেন তো এখানে কিছু অ্যাডভান্টেজেস আছে আমি একটু বলে রাখি যেটা অ্যাডভান্টেজটা আসলে কি যখন আপনি সবার সামনে প্রেজেন্ট করছেন তখন আমাদের কিন্তু অনেকগুলো গ্রুপ থাকে রাইট মোর দ্যান ফিফটিন গ্রুপস আমরা হ্যান্ডেল করি অ্যাট এ টাইম সো ওইখানে কারোর একটা প্রেজেন্টেশন খারাপ হলে তাকে সেকেন্ড টাইম চান্স দেওয়ার আর কোনো আমাদের ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে না তো যখন আপনারা নিজেরা রেকর্ড করে রেকর্ডেড প্রেজেন্টেশনটা আপলোড করবেন যতক্ষণ না আপনার প্রেজেন্টেশনটা পারফেক্ট হচ্ছে আপনি ততক্ষণ হচ্ছে নিজের মতো করে রিটেক নিতে পারবেন নিয়ে যখন আপনার কাছে মনে হবে যে না এখন সব কিছু ওকে আছে আমি এটাকে সাবমিট করতে পারবো ওই টাইমে আপনি জাস্ট ভিডিওটা ফেসবুক একটা গ্রুপ থাকবে ওইখানে আপলোড করে দেবেন আচ্ছা ফেসবুক গ্রুপের ক্ষেত্রেও এখন হচ্ছে কিছু কন্ডিশন আছে হয়তো আপনাদের যে অ্যাডভাইসার আপনাদেরকে অলরেডি ইনফর্ম করে দিয়েছে তো ওইখানে মেলদের জন্য একটা আলাদা গ্রুপ থাকবে ফিমেলদের জন্য হচ্ছে টোটালি একটা আলাদা গ্রুপ আছে তো যখন আপনি প্রেজেন্টেশনটা সাবমিট করছেন কিংবা গ্রুপে যখন অ্যাড হচ্ছেন তখন অবশ্যই কাইন্ডলি চেক করে নেবেন যে গ্রুপটা হচ্ছে মেলদের জন্য না ফিমেলদের জন্য 
আপনি ভুলে যদি ফিমেলদের কোনো গ্রুপে প্রেজেন্টেশন সাবমিট করে ফেলেন তাহলে ওইটা কিন্তু কাউন্ট করা হবে না টোটালি আপনার প্রেজেন্টেশনই বাদ হয়ে যাবে কনসিডারেশনে আনা হবে না এখন কথা হলো যে আমরা টপিকটা কিভাবে সিলেক্ট করব তো স্যার হচ্ছে আমি যতটুকু বুঝলাম আপনাদের ট্রান্সফর্মারের ম্যাসিভ পার্টি মানে কমপ্লিট করে গেছেন রাইট তো যেহেতু ট্রান্সফর্মার সম্পর্কে মোরাললেস আপনারা সবই জানেন তো এখানে হচ্ছে আপনারা স্পেসিফিক যে কোনো পার্ট নিয়ে প্রেজেন্টেশনটা রেডি করতে পারেন যেমন ধরেন কেউ একজন প্রেজেন্ট করলেন ট্রান্সফর্মারের কনস্ট্রাকশান ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল কেউ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের যে টেস্টিংগুলো আছে ওপেন সার্কিট টেস্ট বা শর্ট সার্কিট টেস্ট এগুলো নিয়ে আলোচনা করলেন কিংবা হচ্ছে যে এফিসিয়েন্সি যেগুলো আমি পড়াবো সামনের দিকে এটা নিয়ে বলতে পারেন এরপর এই যে একটু আগে যে টপিকগুলো আমি দেখাচ্ছিলাম ম্যাগনেটিক্সের এই টাইপের কোনো একটা টপিক আপনারা স্পেসিফিক চুজ করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে যেই টপিকটা নিয়ে আপনি মিনিমাম ফাইভ ম্যাক্সিমাম টেন মিনিটস কথা বলতে পারবেন এই ধরনের টপিক সিলেক্ট করাটাই বেটার তো এই জায়গার থেকেই কিন্তু আমরা অনেকগুলো পেয়ে যাচ্ছি যেমন একটা আছে হচ্ছে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ ট্রান্সফর্মার্স কিংবা হচ্ছে টাইপস অফ ট্রান্সফর্মার ভোল্টেজ ট্রান্সফরমেশান রেশিও নিয়ে আপনি প্রেজেন্ট করার মতো ওরকম কিছু নাই তারপরে যদি কেউ চান ফ্যারাডেস ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান যেটা আছে এর উপরেও কিন্তু অনেক কিছু বলার মতো সো এই প্রেজেন্টেশনটা যেহেতু আপনারা নিজেরা রেকর্ডেড আপলোড করবেন ইন্ডিভিজুয়ালি হবে কোনো গ্রুপে না ঠিক আছে ইন্ডিভিজুয়াল মার্কিং করা হবে টোটালটা এখন হয়তো সাবমিশনের উপর আপনাদের কিছু মার্কস থাকবে আর বাকিটা হচ্ছে কিভাবে প্রেজেন্ট করছেন বা কত সুন্দরভাবে আপনি জিনিসটা স্লাইডটা প্রিপেয়ার করেছেন এই সব কিছুর উপর ডিপেন্ড করে স্লাইডে সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখবেন কেউ হিউজ ইনফরমেশান অ্যাড করে দিবেন না যেমন এইটাই যদি আমি দেখাই দেখেন খুবই কম ইনফরমেশান অ্যাড করা আছে ছবি দিয়ে আপনাদেরকে জিনিসগুলো এক্সপ্লেন করা হয়েছিল তাই না সো যখন একটা প্রেজেন্ট আপনি করছেন হিবিজিবি যদি অনেক কিছু এ টু জেড লিখে রাখেন তাহলে অডিয়েন্সদের ওইটা দেখার প্রতি আগ্রহটা অনেক কমে যায় আপনি জাস্ট বুলেট পয়েন্ট আকারে যেহেতু আপনাদের একদম নতুন ব্যাচ রিসেন্ট মোস্ট অবলি আমি যদি ভুল না করি আপনার এভিনিং থার্টিন ব্যাচ রাইট সো হয়তো বা এটাই আপনাদের ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন বা সেকেন্ড প্রেজেন্টেশন এরকম হবে তো যার জন্য আমি কিছু কিছু ইনফরমেশান আপনাদেরকে বলে রাখি যেহেতু এটা আমার সাথে আপনাদের প্রথম ক্লাস আজকে তো প্রেজেন্টেশনের স্লাইডটা প্রিপেয়ার করতে হয় খুবই নিট অ্যান্ড ক্লিন খুব বেশি কালারফুল কোনো স্লাইড ইউজ করা ঠিক না ধরেন হচ্ছে আপনি এমন একটা রং ব্যবহার করলেন যেটা পেছনে যারা বসছে তাদের জন্য দেখতে সমস্যা হচ্ছে কিংবা একটা ডার্ক কালারের ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে আপনি কোনো একটা ডার্ক কালারের কালি ইউজ করে হচ্ছে স্লাইডটা লিখেছেন তাহলে কিন্তু অডিয়েন্সরা দেখতে পারে না ওইটা একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে সব থেকে বেটার হচ্ছে যে এই ধরনের স্লাইডগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকবে হোয়াইট সামনে লেখা থাকবে হচ্ছে ব্ল্যাক দিয়ে ওকে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ ইউ ক্যান তো যত সিম্পলি হচ্ছে জিনিসটাকে আপনি প্রিপেয়ার করতে পারবেন তত এটা আপনার জন্য হচ্ছে ভালো হবে অনেকে মনে করে যে আমি স্লাইডে মনে হয় বেশি রং দিতে পারলেই আমারটা ভালো হবে বাট কিপ ইট সিম্পল যত সিম্পল রাখবেন তত বেটার বাট ইনফরমেটিভ হতে হবে ইউ হ্যাভ টু ইউজ প্রপার ইনফরমেশান আর অ্যানিমেশান আপনারা চাইলে ব্যবহার করতে পারেন অ্যানিমেশানের সুবিধাটাকে আমি বলে রাখি মনে করেন এই টপিকের পার্সপেকটিভে আমি বলছি না আমি ওভারঅল বলছি আপনি কোনো একটা জায়গায় একটা প্রেজেন্টেশন দিতে গিয়েছেন কনফারেন্সে তো এখন আপনার কি মনে হয় কনফারেন্সে যারা আসে সবাই সব টপিক সম্পর্কে একদম খুব নলেজ থাকে তা কিন্তু না অনেকে আছে যারা রোবটিক্স ফিল্ডে এক্সপার্ট অনেকে আছে পাওয়ার সেক্টরে কেউ বা হলো আপনার কি বলে কমিউনিকেশানে এক্সপার্ট সবার এক একজন এক এক দিকের সো যখন একটা কনফারেন্সে সবাই যায় অনেকেই কিন্তু অনেক ডিপার্টমেন্টেরই আছে তা আপনি যখন একটা স্লাইড রেডি করছেন আপনার মাথায় রাখতে হবে যে আমার অডিয়েন্সটা সবাই আমি সবার জন্য স্লাইডটা প্রিপেয়ার করছি কোনো স্পেসিফিক একটা গ্রুপের জন্য না তো আপনি যদি অ্যানিমেশান দিয়ে জিনিসগুলোকে এক্সপ্লেন করতে পারেন তাহলে যে সুবিধাটা হবে সবারই হচ্ছে ওইটা দেখার প্রতি একটা আগ্রহ ক্রিয়েট হবে যে উনি আসলে কি বলছেন আমি একটু বোঝার ট্রাই করি বা শুনি আর যদি হিউজ ইনফরমেশান থাকে যে ওই ফিল্ডের না সে ওই স্লাইডটার দিকে তাকায়ও দেখবে না কিছুক্ষণ পরে যেটা হবে একটা মানে আপনার নিজেরই ভালো লাগবে না কথা বলতে ঠিক আছে কেউ দেখা যাবে মোবাইল স্ক্রল করছে কেউ বাসের জন্যের সাথে গল্প করা শুরু করছে এই ধরনের প্রবলেমগুলো হয় সো স্লাইডটাকে আমাদের সিম্পল রাখতে হবে ইনফরমেটিভ রাখা লাগে আর হচ্ছে অ্যানিমেশান ইউজ করা বেটার তাই বলে অ্যানিমেশান এক স্লাইডে আমি অনেকগুলো দিয়ে দিলাম ওইটাও সমস্যা তখন কোনটার দিকে ছেড়ে কোনটার দিকে মানুষ ফোকাস করবে এটা নিয়ে একটু হেজিটেশন
তো আপনাদের স্লাইড प्रिपरेशनের ক্ষেত্রে এই কয়েকটা জিনিস একটু মাথায় রেখে কাজ করতে হবে ঠিক আছে আর যেহেতু এটা রেকর্ডেড থাকবে যতবার আপনাদের মন চাবে আপনারা হলো এটাকে রিটেক নিয়ে সুন্দরভাবে জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করবেন এটা আশা করব আর ক্লাস টেস্টের ব্যাপারে যেহেতু এখনো পর্যন্ত ক্লাস টেস্ট একটাও হয় নাই বলছেন তাহলে আমি হলো একটা ক্লাস টেস্ট নিব তো সিলেবাসটা আপনাদের ফুল ট্রান্সফর্মারের উপরে যদি দেই নেক্সট ফ্রাইডে কি অসুবিধা হবে যেহেতু এটা পুরো মানে অলরেডি আপনারা একবার পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছেন মনে হয় না কারো সমস্যা হওয়ার কথা পারবেন না আচ্ছা তাহলে একটা কাজ করি আমি এর পরের ক্লাসেই হচ্ছে পরীক্ষা না দিয়ে তারপরেরটা দেব ওকে তাহলে আমরা এখন একটু এফিসিয়েন্সি নিয়ে কথা বাচ্চা বলি এখানে একটা এফিসিয়েন্সি ফর্মুলা দেওয়া আছে যে এফিসিয়েন্সিটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি আউটপুট ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ইনপুট এখন কথা হলো যে কোনো একটা মেশিন বা ডিভাইসে আমরা যতটুকু ইনপুট দিই টোটালটা কি আমার আউটপুট হিসাবে পাওয়া সম্ভব সম্ভব না ওইখানে হচ্ছে কিছু লস হয় তাই না যেমন আপনারা এই ট্রান্সফর্মার পড়ার সময়ও কপার লস কোর লস ডিফারেন্ট টাইপস অফ লস সম্পর্কেও কিন্তু আইডিয়া পেয়েছেন তাই না সো এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে আমার মাথায় রাখতে হবে যে আমি যে পরিমাণ ইনপুট ওইখানে দিচ্ছি সেম পরিমাণ আউটপুট আমি পাবো না ওইখানে আমার কিছু লস অবশ্যই হবে সো ক্যালকুলেশনের ফর্মুলাটা হচ্ছে আউটপুট ডিভাইডেড বাই ইনপুট ইনপুটের ক্ষেত্রে আবার হলো আমি যতটুকু আউটপুট পাচ্ছি ওইটার সাথে লসটাকে অ্যাড করে তো যেহেতু এইগুলো আপনারা আগে পড়ে রাখছেন এই জন্য আমি আজকে শুরুটাতেই এই ম্যাথটা দিয়ে করলাম তো ফর্মুলা হচ্ছে এর থেকেও ইজিভাবে আরেকটা করা যায় ওইটা আমি দেখাই দিব না অসুবিধা নাই এই পয়েন্টগুলো সবাই খাতায় নোট করে রাখেন অ্যাডভান্টেজেস অফ সিঙ্গেল ইউনিট থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মার এখান থেকে কিছু টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন আপনাদেরকে পরীক্ষা করা হতে পারে ওইগুলো আমি আপনাদেরকে সব বলে দিব আগে টপিকগুলো পড়াই নেই অ্যাডভান্টেজেস অফ সিঙ্গেল ইউনিট থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মার আর ইট অকিউপাইস লেস স্পেস ইটস ওয়েট ইজ লেস ইট ইজ কম্পারেটিভলি লেস কস্ট কম্পারেটিভলি লেস দেন মোর এফিসিয়েন্ট কোর্স সাইজ ইজ কম্পারেটিভলি স্মল ইট ইজ মাচ ইজিয়ার টু ট্রান্সপোর্ট অনেক সময় আপনাদেরকে শর্ট কোয়েশ্চেনে টু মার্কসের জন্য এই ধরনের প্রশ্নগুলো করা হতে পারে যে রাইট আউন দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ সিঙ্গেল ইউনিট থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মার সবার লেখা হয়েছে স্যার মাবরুর স্যার এই কোর্সটা এখন থেকে আমি নিব স্যার সঞ্জিতা মুশফিক নোবা দেন হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ সিঙ্গেল ইউনিট থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মার 
সো এখানে হচ্ছে সেরকম আমাদের কিছু অ্যাডভান্টেজেস আছে সিঙ্গেল ইউনিট থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মারে এরকম কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে তাহলে ওয়েন ওয়ান অফ দ্য ফেসেস অফ আ সিঙ্গেল ইউনিট থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মার বিকাম স্পলচি দ্য এন্টার ইউনিট অফ দ্য থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মার নিডস টু বি রিমুভ ফ্রম সাপ্লাই ফর রিপেয়ার আচ্ছা আপনারা একটা সিরিজ কানেকশান করেছিলেন মনে আছে সিরিজ কানেকশনের ক্ষেত্রে কি হয় মনে করেন আমার হচ্ছে অনেকগুলো লাইট যদি সিরিজে পরপর কানেক্টেড থাকে তাহলে একটা লাইট যদি কোনোভাবে নষ্ট হয়ে যায় টোটাল সিস্টেমটাই হচ্ছে কাজ করা বন্ধ করে দেয় রাইট সো ওইটার সাথে আপনি মিলাই এটাকে মনে রাখতে পারেন যে ওয়েন ওয়ান অফ দ্য ফেজেস অফ আ সিঙ্গেল ইউনিট থ্রি ফেজ ট্রান্সফর্মার বিকাম ফলচি দ্য এন্টার ইউনিট অফ থ্রি ফেজ ট্রান্সফর্মার নিডস টু রিমুভড ফর দ্য সাপ্লাই ফর প্রিপেয়ার মানে তিনটার যে কোনো একটাও যদি আমার নষ্ট হয়ে যায় ফলটি কন্ডিশনে চলে যায় তখন টোটালটাকে রিপেয়ারের জন্য আমাদের রিমুভ করতে হয় সো ইটস আ ভেরি ডিসঅ্যাডভান্টেজ কারণ আমার হচ্ছে টোটাল সিস্টেমটাই কিন্তু তাহলে আর কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছে ওকে নেক্সট কি বাট ইন কেস অফ ব্যাংক অফ থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মার অনলি দ্য ফলটি ট্রান্সফর্মার ইজ রিমুভ ফর দ্য সাপ্লাই ফর রিপেয়ার while the other two transformers remain connected in the system without interrupting the supply completely তাহলে যখন হচ্ছে আমার ইন কেস অফ ব্যাংক অফ আ ট্রান্সফর্মার কি হচ্ছে থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে যদি কোনোটা ফল্টি কন্ডিশনে চলে যায় তাহলে রিপেয়ারের সময় আমরা কি করতে পারবো যেটা হচ্ছে শুধুমাত্র ফল্ট কন্ডিশনে আছে ওইটাকে রিপেয়ার করতে পারবো আর অন্যান্য যেগুলো আছে ওইটার কোনো ইন্টারাকশান বাদেই হচ্ছে আমরা কাজটাকে কমপ্লিট করতে পারি তো এই পয়েন্ট দুইটা ইম্পর্টেন্ট আছে একটু মার্ক করে রাখেন পরীক্ষার জন্য এই স্লাইডে যা যা ইনফরমেশান আছে আপনাদেরকে একটু শিখে রাখতে হবে কারণ এই কোর্সটাতে হয়তো আপনারা মিড টার্ম দিয়েও বুঝতে পেরেছেন শুধুমাত্র ম্যাথমেটিক্যাল কোয়েশ্চেন দিয়েও পার করানো সম্ভব না আবার হচ্ছে শুধু আমরা এরকম থিওরিক্যালও দিব না বোধ ম্যাথমেটিক্যাল অ্যান্ড থিওরিক্যাল দুইটা মিলেই হচ্ছে আপনাদের কোয়েশ্চেনটা করা হয় সে স্টার ডেলটা টাইপ কানেকশান সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে বলবো অসুবিধা নাই বাই দা ওয়ে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট কি এই কোর্সের এই পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয় নাই আচ্ছা পরীক্ষায় যে ম্যাথগুলো এসেছিল কয়জন করতে পারছেন সবাই আমরা হচ্ছে স্ক্রিপ্টটা কয়েকজন ফ্যাকাল্টি মিলে চেক করছি তো আমার ভাগে যেগুলো পড়ছে ম্যাক্সিমামই দেখলাম ভুল করে রাখছে এই জন্য জিজ্ঞেস করলাম আমি কয়টা স্ট্রিপ পেয়েছিলাম মনে হয় পঁচিশটা না তিরিশটা জেনে আমি চেক করছি না ফেল না ভুল করা আছে আচ্ছা ইএমএফ ইকুয়েশন অফ আ ট্রান্সফর্মার এই সম্পর্কে কি আপনাদের আইডিয়া আছে ইলেকট্রোম্যাটিক ফোর্স হ্যাঁ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ট্রান্সফর্মার যে দুইটা লস হয় কোল্ড লস আর কপার লস এটা সম্পর্কে আমাকে ইন শর্ট কেউ বলতে পারবেন কোল্ড লস জিনিসটা কি जेने रखा भलो छोट खाटो प्रश्न दरकार पड़े अच्छा एक इक्ुएशन छो इम एफ इक्ुएशन अफ अ ट्रांसफर्मार इज इक्ुएल टू फोर पॉइंट फोर फोर एफ एन वन फाइव एम इक्ुएशन की सब जाना आज फाइन तेल एर पर बेस कर असाइनमेंट दीब तो यह आइडियागुल्लो नहीं कतटुकु पर्त आपनारा जान ओके एक क्वेश्चन लिखें सबा হ্যাঁ ফোর পয়েন্ট ফোর ফোরটা মোস্ট প্রবলি পরীক্ষায় এসছে রাইট না ওইখান থেকে তো ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন দিব না বইয়ের থেকে এই জন্য একটু পোর্টালে দেওয়া যাবে না ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন দিলে সবাই দেখে দেখে লিখে রাখবেন
क्वेश्चन तो लिखें आ टू हंड्रेड पोल्टेस चेन के पीए अच्छा क्वेश्चन तो देखा जाए शुद्ध एवं एक तो फोकस करें दें ट्रांसफॉर्मर has 66 turns <coughs> in the second jerry calculate number 1 calculate primary turns Number two, primary, 66 turns, 66 turns in the secondary, calculate number one, primary turns, number two, primary and secondary full load currents, primary and secondary full load, uh, full load currents, neglect. Neglect the losses. A uh, 2200 volt 20, uh, 10 kVA transformer has 66 turns in the secondary. Calculate primary turns. Number 2 primary and secondary full load currents. Neglect the losses. अच्छा बोलें तो ये जो ये भावे जो लिखा हुआ है इटा दर एक्चुअली की बोझ है? 2000 चेट इटा प्राइमरी वोल्टेज तो सेकेंडरी? फाइन। इटा होता है हमारे प्राइमरी वोल्टेज डेट इस V1 एंड 200 वोल्ट इटा होता है डेट होता है हमारे सेकेंडरी वोल्टेज और तब V2। एक प्रस्पेक्टिव है जो दे सर्किट डायग्राम � जैसे जो ट्रांसफॉर्मर एक तो इक्विवेलेंट सर्किट में तो माने ट्रांसफॉर्मर सर्किट टा ड्रॉ करे प्राइमरी साइड है 2000 वोल्ट लग बन सेकेंडरी तो उसे 200 वोल्ट 66 टर्न से जिन्हें शुक्ला के जस्ट वे सर्किट टा मोड़ दे रिप्रेजेंट करें जब आप अपनी पारण अने जस्ट इनफॉरमेशन गुला � आर आर रेक्टर बाद दूसरा दिखो बेची ना इधर सर्किट का ड्रॉ कौन सा भाई Information will be calculated. 10 kVA transformer has 66 turns in the secondary. Drawing complete, Shabar. Khuish ho jek tar kaj. Achha, tika chhe, parun chong shanam.
Siis? Ten KV ये टेकी primary side लिखे चाहिए ना secondary ते। ये कि माझा माझी ते वर्षों ना कथा बोला चिलो ना secondary ते बोलन तो ये जो नई mainly अपना देखे drawing टा करते दिए चिला माना मैं किन्तु ये line टा बार repeat हो कोर्सी जो ten KV transformer has sixty six turns in the secondary। ये जो नई अमी ये टा छोभी तुले group पे दिए देना है। क्या चाहे ताले हैं क्यों इगुला केयर करे देखें ना ना देखें अने प्राइमरी साइड ए चाहिए वोल्टेज V1 ता दे आच्छी लो अच्छे 2000 वोल्ट करंट डायरेक्शन टा इधी क्या होते I1 देने इधी के I2 सेकेंडरी वोल्टेज V2 इस इक्वल तू 200 वोल्ट आर 20 के 10 के भी है चेटा 10 के भी है होना हमारे माच खाने दिला होते ना इटा सेकेंडरी साइड है थक बे आर आर एक टा जिनिस चेटा, अमादेर एन वन एर फैलो किन्तु अमरा जानी ना, ठीक आज से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड, इटा क्वेश्चने कीवन ना ही, बट सेकेंडरी साइड रखे चे चेतो 66 टर्न्स बोले दवा आज से, दैट मींस एन टू इज इक्वल टू 66, है, एन टू टा दवा आज से, एन वन अमादेर दवा ना छबट तो जाना था कर कथा। फॉर्मूला तो होता है हमारे V1 डिवाइडेड बाय V2 इस इक्वल टू N1 बाय N2 रहता है ना? तो एक बात थी क्यों होता है हमारे छब किचु कैलकुलेट करने नहीं तो पार बो। कारण ऑलरेडी अपना V1 V2 क्वेश्चन है कि वन N2 देवा आसे जस्ट N1 तो फाइंड आउट करना थे। ये गुला बाकी ट अच्छा मिक्टर में आगे साथ जो रिकॉर्डिंग गुला कोरें चले न वो गुला की अपने अंदर यूट्यूब पे अपलोड आते कि ना जाने न क्यों अच्छा बुस्ते बर्सी ठीक है अच्छा शुभ दिन है पहले नंबर टू दे लिखें एन आईटीएल ट्वेंटी फाइव केवी ट्रांसफॉर्मर हैज ट्वेंटी फाइव KVA transformer has 500 turns on the primary winding and 40 turns on the primary winding and 40 turns on the Secondary winding. The primary is connected. The primary is connected to a connected to three thousand volt fifty hertz supply. Calculate number one primary and secondary currents on full load primary and secondary currents secondary currents on full load number two secondary EMF
and number 3 the maximum the maximum core flux ए दो इटा में तो अपना देर नेक्स्ट क्लास से जो ना एसाइनमेंट थक बे सॉरी द प्राइमरी इज कनेक्टेड द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 3000 फोल्ड 50 हर्ट्ज सप्लाई कैलकुलेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी करेंट्स ऑन फुल लोड नंबर टू सेकेंडरी ईएमएफ एंड नंबर थ्री द मैक्सिमम कोर फ्लक्स अच्छा एनर्जी कन्वर्शन वन है अपने देखे कोर्स कंटेंट इटे ना मैं तो आगे बोलने प्रथम तो नंबर वन रिव्यू ऑफ मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस इन मध्य चिलो अच्छे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक सर्किट रिलैक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट इक्वेशन रिलेटिव पार्मेले बिजी इग्ला शॉप शेष राइट Transformer in mode of chapna there, uh, the principle of operation, construction, no load and excitation current, behavior during loading, the effect of leakage flux, the effect of leakage flux ki no, no, no. Ideal transformer, Ideal. leakage reactance. Acha J topic kula hoi nai. Equivalent circuit of a transformer, equivalent impedance, voltage regulation. Per unit quantities. Per unit quantities, losses and efficiency, right? After key portal update code out, the search is put your chin. Assembly portal to one of the permission near check out. Amade Tale mainly hooks induction motor and induction generator. Idiker Kunoki Econo Shuru Hine, right? Acha Tale Hoytoba transformer and last part Jotu to Kuik to the Kano mandatory. We took on me the key next plastic inshallah induction motor sugar. Okay, current action motor is a topic that we cover. We will cover the induction motor. We will cover the induction motor. We will cover the squirrel cage, own rotor, sleep, and the power. We will cover the power. We will cover the power. We power. We will cover the 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 power. Electrical circuit one. one. This is circuit data. Oita kora chen. Measurement. Electrical circuit two data achha oita kora chen. This is circuit. Acha. Tada ekdom basic level er course kula only apna the complete advanced level er ekono babe shuru hai na. Ipuste pere chhi. Kika chhe shomshonai. 